വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു മുളക് കറിയാണ് നല്ല എരുവൊക്കെയുള്ള നല്ല പുളിയുള്ള നല്ലൊരു മുളക് കറി തീരെ കയ്പ്പില്ലാത്തൊരു മുളക് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു മൺചട്ടി വെക്കാം മൺചട്ടിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതൊരു ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കയ്പ്പയ്ക്ക ഒന്ന് ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെക്കണം കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെക്കണം കനം ഇത്തിരി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കയ്പ്പ് വരും അപ്പം ഈ ഒരു കനത്തിൽ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് രണ്ട് കയ്പ്പയ്ക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണത് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിടണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും മതി അതൊന്ന് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് ഇതിലത്തെ പച്ചമണൊക്കെ പോയി വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലേം വേണം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് എത്ര എന്ന് ചുട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള വേണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സവാള ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതിന് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഈ സവാള വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി വേണം അപ്പോൾ പുളി ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി മതി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇത്ര മൂന്നൊരു കഷ്ണം മതി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുതിർത്തി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം അപ്പം സവാള ഇത് നന്നായി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി വേണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി നമ്മൾ പുളി ഒഴിക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ വീണ്ടും ഇനി തക്കാളിയുടെ പുളി അധികം ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി ഇനി നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വരണം കറിയിൽ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് മിക്സായിട്ട് കെടുക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇനിയും തക്കാളി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചട്ടകം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ തക്കാളി മുഴുവനും വെന്തിട്ടുള്ള തക്കാളി അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഡയറക്റ്റ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി വേണം നമ്മൾ മുളക് ചാറാണ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി എരു വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി എരു ഇത്തിരി കൂടെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം ഇനി അത്രയ്ക്ക് എരു വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഇനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലത്തെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മണം വരും ആ മണം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കയ്പ്പയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കയ്പ്പയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തേ വരെയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ കയ്പ്പയ്ക്കയും ഉപ്പും മസാലൊക്കെ കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം
അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി വേണം മുഴുവനും വറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ ആയിരിക്കും കയ്പ്പയ്ക്ക മിക്കവാറും കഴിക്കുക അപ്പം അതിന് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈയൊരു കറക്റ്റ് ഗ്രേവി അളവ് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായി ഇങ്ങനെ വറ്റി നമ്മൾ മീൻ കറിയൊക്കെ മുളക് കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് വേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ മുളക് കറിയിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അത്യാവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മൾ കറി കറക്റ്റായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്പ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ കറി ഇഷ്ടം കാരണം കയ്പ്പ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഉപ്പും മുളകും പുളിയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നന്നായി നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പം നന്നായി പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറി ആയിട്ടാണ് ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു